సో హాయ్ అండి ఐఎమ్ గోవింద రెడ్డి ఐఎమ్ సిఈఓ ఆఫ్ డాక్టర్ బ్రిడ్జ్ అబ్రాడ్ ఎంబీబీఎస్ కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ ఐఎమ్ అన్ ప్రొఫెషనల్ ఎడ్యుకేషన్ కన్సల్టెంట్ అండ్ కెరియర్ కౌన్సిలర్ సో టుడేస్ టాపిక్ వస్తారు సార్ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్ వస్తారు నాకు వాట్సాప్ చేస్తున్నారు సార్ ఏ డీటెయిల్స్ అంటే సార్ విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ కంట్రీ అసలు ఓ బెస్ట్ కంట్రీ ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్ కొంతమంది ఫిలిపీన్స్ చెప్తున్నారు కొంతమంది ఆ కంట్రీ బాగుంటుంది అంటున్నారు కొంతమంది సెంట్రల్ అమెరికా బాగుంటుంది అంటున్నారు డైరెక్ట్ ఎంబీబీఎస్ అంటున్నారు ఫోర్ ఇయర్స్లో ఎంబీబీఎస్ ఫిలిపీన్స్లో అయిపోతుంది అంటున్నారు తర్వాత సెంట్రల్ అమెరికాలో నాలుగు సంవత్సరాలు ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ ఇరవై లక్షల్లోనే బడ్జెట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది అంటున్నారు రష్యాలో గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ అన్నారు యుక్రెయిన్లో ఇరవై లక్షలకు ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది అంటున్నారు తర్వాత డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అసలు ఏంటి ఒక కంట్రీ గురించి ఏంటి సార్ నిజమేనా ఇంత తక్కువ బడ్జెట్లు అయిపోతుంది అసలు ఏంటి వర్డ్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్ బడ్జెట్ ఎంత అవుతుంది అప్రాక్స్గా అండ్ దాంతోపాటు వచ్చేసరికి అసలు ఏది విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ కంట్రీ ఎంబీబీఎస్ అడుగుతున్నారు దాంతోపాటు అసలు ఒక ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్ వెళ్ళడానికి విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ కంట్రీ అలానే విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ యూనివర్సిటీ అడుగుతున్నారు కొంతమంది దాంతోపాటు చాలామంది స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్ కన్ఫ్యూజన్ అంటే సార్ డ్యూరేషన్ అడుగుతున్నారు సపోజ్ ఫిలిపీన్స్ తీసుకున్నారనుకోండి ఫోర్ ఇయర్స్ నుండి ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ అవుతు అవుతుంది అన్నారు బట్ లీగల్గా వచ్చేసరికి సిక్స్ ఇయర్స్ ఉంటుంది లేదా ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది బట్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఎంబీబీఎస్ ఏ విధంగా కంప్లీట్ అవుతుంది అంట అడుగుతున్నారు దాంతోపాటు వచ్చేసరికి రష్యాలో ఎన్ని ఇయర్స్ ఎంబీబీఎస్ అడుగుతున్నారు యుక్రెయిన్లో ఎన్ని ఇయర్స్ ఎంబీబీఎస్ ఫిలిపీన్స్లో ఎన్ని ఇయర్స్ ఎంబీబీఎస్ అసలు ఆ బడ్జెట్ ఎంత అవుతుంది ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు సార్ సో ఈరోజు వచ్చరికి విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ కంట్రీ ఫర్ ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్ అని ఒక క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేద్దాము తర్వాత కంట్రీ వైజ్ డీటెయిల్స్ మినిమం ఒక ఫైవ్ కంట్రీస్ తీసుకుందాం మొత్తం అన్ని కంట్రీస్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫిఫ్టీన్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఆ కంట్రీస్ కూడా డివైడ్ చేసి అక్క ఒకే వీడియోలో లింది అయిపోయింది ఒకటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ కొన్ని కంట్రీస్ ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కంట్రీస్ రష్యా ఫిలిపీన్స్ సెంట్రల్ అమెరికా తర్వాత వచ్చరికి యుక్రెయిన్ ఇలా కొన్ని మేజర్గా ఒక ఫైవ్ కజకిస్తాన్ ఇలా ఒక ఫైవ్ కంట్రీస్ డిస్కస్ చేద్దాం ఫర్దర్ డే నెక్స్ట్ డే వచ్చరికి ఇంకొంచెం ఇంకా నెక్స్ట్ కిరిగిస్తాన్ ఒకటి జార్జియా ఒకటి అర్బేనియా ఒకటి అవి ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం మళ్ళీ వాటి సంబంధించి బడ్జెట్ ఎంత వస్తుంది దాంతోపాటు సార్ వాళ్ళ డ్యూరేషన్ ఏంటి వాట్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్ అని ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ డౌట్స్ అడుగుతున్నారు దాంతోపాటు వచ్చేసరికి ఎగ్జిట్ ఎగ్జామ్స్ కూడా అడుగుతున్నారు సార్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి ఎంబీబీఎస్ ఏమని చెప్తారు డైరెక్ట్ ఎంబీబీఎస్ అని చెప్తారు వితౌట్ ఎన్మాట్ అంటారు కంపల్సరీ ఎన్మాట్ ఎగ్జామ్ రాయాలి కదా ఫిలిపీన్స్లో సెంట్రల్ అమెరికా అంటారు మన అమెరికా వెళ్ళాలి అంటే ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ చేయాలంటే యూఎస్ఎంఎల్ స్టెప్ వన్ అని ఎగ్జిట్ ఎగ్జామ్ రాయాలి కదా ఇన్ ఎడిషన్ టు ఇండియా రావాలి అంటే ఇండియాలో కంపల్సరీ నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్స్ రాయాలి ఇన్ ఎడిషన్ టు ఇండియాతో పాటు దాంతోపాటు ఇన్ ఎడిషన్ టు అక్కడ చదివే ఎంబీబీఎస్ చదివేటప్పుడు ఆ డిగ్రీ కంప్లీట్ అవ్వాలి అంటే సపోజ్ యుక్రెయిన్ తీసుకోండి ఎంబీబీఎస్ సిక్స్ ఇయర్స్ మామూలుగా అయితే సిక్స్ ఇయర్స్ యుక్రెయిన్లో ఎంబీబీఎస్ ఎంబీబీఎస్ నార్మల్గా సెమిస్టర్ వైజ్ ఇయర్లీ టూ సెమిస్టర్స్ జరుగుతుంటే దాంతోపాటు వచ్చేసరికి త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత క్రాక్ వన్ ఎగ్జామ్ పెడతారు ఆ క్రాక్ వన్ ఎగ్జామ్ అనేది ఎగ్జిట్ ఎగ్జామ్ అన్నాడు అంటే త్రీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ మళ్ళీ ఫోర్త్ ఇయర్లో మనమే ప్రమోట్ అవుతున్నప్పుడు కంపల్సరీ ఫోర్త్ ఇయర్లో ప్రమోట్ అవ్వాలంటే ఆ క్రాక్ వన్ అనేది ఎగ్జిట్ ఎగ్జామ్ అనమాట అలానే సిక్స్త్ ఇయర్ మళ్ళీ ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ చేయాలి అక్కడ ఎంబీబీఎస్ డిగ్రీ రావాలంటే సిక్స్త్ ఇయర్లో క్రాక్ టూ ఎగ్జామ్ పెడతారు ఆ ఎగ్జామ్ పాస్ అయితే మాత్రం మనకు డిగ్రీ వస్తుంది లేకపోతే అదే ఇయర్లో చదవాలి లేకపోతే అక్కడ నుంచి వేరే కంట్రీ అన్న వెళ్ళాలి లేకపోతే ఇండియా అన్న రావాలి లేదా అక్కడే కూర్చొని అదే అదే ఇయర్ అయినా చదవాలి ఇవి ఎగ్జిట్ ఎగ్జామ్స్ అంటారు ఈ ఎడిషన్ టు ఎంబీబీఎస్ డిగ్రీతో పాటు సెమిస్టర్ వైజ్ ఎగ్జామ్స్ యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్స్తో పాటు ఎగ్జిట్ ఎగ్జామ్స్ అంటారు ప్రమోషన్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్రమోట్ చేయడానికి అలా ఎన్ని ఏ కంట్రీ అలాంటి ఎగ్జిట్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంది అసలు ఎన్ని ఇయర్స్ ఎంబీబీఎస్ అసలు టోటల్ ఎం ఈ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఎంబీబీఎస్ ఫర్ అబ్రాడ్ ఎంబీబీఎస్ ఇచ్చు కంట్రీ అంటే ఎందుకంటే సార్ ఈచ్ కంట్రీ సంబంధించి యూరోపియన్ యూనియన్ అంటే యూరోప్ కాంటినెంట్ రష్యా యుక్రెయిన్ కజకిస్తాన్ వీటికి సంబంధించి డ్యూరేషన్ వేరుగా ఉంటుంది మన ఏషియన్ కాంటినెంట్ సంబంధించి ఎంబీబీఎస్ డ్యూరేషన్ వేరుగా ఉంటుంది దాంతోపాటు సార్ ఎగ్జిట్ ఎగ్జామ్స్ సపరేట్గా ఉంటాయి ఇన్ ఎడిషన్ టు అంటే ఎవరైనా సరే అబ్రాడ్ వెళ్ళి అది ఏ కంట్రీ
మన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగింది ఏంటంటే విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ కంట్రీ అంటే ఏదైనా సరే యాజ్ పర్ ఎంసీఐ అంటే మనకి ఎంసీఏ పాస్ పర్సంటేజ్ ఎంతమంది ఎంసీఏ పాస్ పర్సంటేజ్ ఉండేది సార్ ఎందుకు చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అంటే మెయిన్ రీజన్ వచ్చేసరికి ఒక కంట్రీ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చేసే ఫస్ట్ మిస్టేక్ ఏంటంటే ఒక కంట్రీ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అసలు ఒక కంట్రీ ఏ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక యూనివర్సిటీ ఏ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆ యూనివర్సిటీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు కంట్రీ సెలెక్షన్ యూనివర్సిటీ సెలెక్షన్ అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆ తర్వాత పాట వచ్చేసరికి బడ్జెట్ సెలెక్షన్ ఉంటుంది థర్డ్ తర్వాత వచ్చేసరికి ఇన్ సైడ్ క్యాంపస్ హాస్టల్స్ సెక్యూరిటీ ఫుడ్ ఇవి థర్డ్ ఫోర్త్ కేటగిరీ అంటే మనం అబ్రాడ్ ఎంబీబీఎస్ ప్లాన్ చేస్తున్నప్పుడు ఫోర్ స్టెప్స్గా ఫోర్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తే ఫస్ట్ వచ్చేసరికి అసలు ఏ కంట్రీ బాగుంటుంది ఎవరో వెళ్తున్నారు మనము వెళ్తాము వాళ్ళు డాక్టర్స్ అవుతారు మనము డాక్టర్స్ అవుతాము వాళ్ళు వెళ్ళారు మనం వెళ్తాము అది బాగుందంట అక్కడ బాగుందంట ఎక్కడ బాగుందంట అనే బదులు సో మనము ఓకే రిఫరెన్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేను తీసుకోవద్దని చెప్తే రెఫరెన్స్ తీసుకొని మన రీసెర్చ్ మనకు కూడా మనకు ఎంతో కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి కాబట్టి అసలు వాట్ ఈస్ వాట్ అని ఎందుకంటే ఎంబీబీఎస్ బిఫోర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వేరు అండి ఎంబీబీఎస్ ఆఫ్టర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వేరు మేజర్ చేంజెస్ ఇన్ మెడికల్ హిస్టరీలోనే మేజర్ చేంజెస్ వచ్చాయన్నమాట ఎంతలా అంటే ఎంసీఏని క్యాన్సిల్ చేసి ఎన్ఎంసి బిల్లు తీసుకొచ్చే అంత అసలు ఎంసీఏ ఎందుకు క్యాన్సిల్ అయింది అనేది నేను ఇంకా ఆల్రెడీ చెప్పున్నాను ఫర్దర్గా డిస్కస్ చేస్తాను మెయిన్లీ ఒకసారి అక్కడ ఎంసీఏ క్యాన్సిల్ చేసి నేను నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ చెప్పిన ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజెస్ ఎందుకంటే అక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రైవేట్ కాలేజెస్ వచ్చేసరికి అబ్రాడ్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద నైంటీ పర్సెంట్ వచ్చేసరి ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్ దర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ మెడికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ ప్రొఫెసర్స్ దర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ దర్ ఇస్ నో డైరెక్ట్ ఎంబీబీఎస్ అండ్ దర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ సెక్యూరిటీ ఇలాంటి వల్ల ఏంటంటే పిల్లలు స్ట్రగుల్ అవుతుంటారు అనమాట బేసికల్గా సో అందుకని పాస్ పర్సెంటేజ్ తక్కువ ఉంటుంది అందుకని ఎంసీఏ క్యాన్సిల్ చే మెయిన్ వసరికి ఎంసీఏ క్యాన్సిల్ చేయడానికి సో మీకు చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి అదొక రీజను నేను ఫర్దర్గా మళ్ళీ ఏంటంటే దాని గురించి లాస్ట్ ఇయర్ చెప్పున్నాను ఈ ఇయర్ కూడా నేను ఫర్దర్గా ఎంసీఏ గురించి చెప్తాను అసలు ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేసే నెక్స్ట్ వన్ తీసుకొచ్చారని నెక్స్ట్ మీకైతే మెయిన్ వస్తారికి సార్ ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజెస్ వల్ల ప్రాపర్ ఎందుకంటే నేను చెప్పట్లేదండి ఎందుకంటే మీరు చూడవచ్చు ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తారికి ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ మెడికల్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ ఇండియాలో ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్ అయితే డీ బోర్డ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ అయితే రికగ్నేషన్ పోతూ ఉంటాయి ఎందుకని ప్రాపర్ స్టాండర్డ్స్ మీట్ అవ్వరు అనమాట అప్పుడు ఏంటి మన డిగ్రీ ఇన్వాలిడ్ అయిపోద్ది థర్డ్ ఇయర్లో ఫోర్త్ ఇయర్లో ఎగ్జామ్ ఫోర్ ఫోర్త్ మెడికల్ కాలేజ్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అలా ఎవ్రీ ఇయర్ మన ఇండియా ఏ పిల్లల తెలంగాణ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా మీద ట్వంటీ టు థర్టీ కాలేజ్ ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్ ఎప్పుడు రికగ్నేషన్ పోతూనే ఉంటాయి సెలెక్ట్ చేసుకుని వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఒక అది ఎబ్రాడ్ అయితే మరీ ఇంకా ఇంకా దానికి చెప్పడానికే ఉండదు ఇంకా ఇక్కడనుక మనం ఏదో ఒకటి చేయొచ్చు అక్కడ అసలు చేయలేము కదా అందుకని ఏదైనా సరే ఒక గవర్నమెంట్ ఒక కంట్రీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏది ఒక కంట్రీ డెవలప్డ్ కంట్రీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తారు మనకి ఫుల్లీ సెక్యూర్డ్గా ఉంటుంది ఎవ్రీథింగ్ ఫుల్లీ సెక్యూర్డ్ ఫస్ట్ మనకు సెక్యూరిటీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఫుల్లీ సెక్యూర్డ్గా ఉండాలంటే ఒక డెవలప్డ్ కంట్రీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత వచ్చేసరికి కంట్రీ సెలెక్షన్లో డెవలప్డ్ కంట్రీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అది మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ ది బెస్ట్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చేది ఉండాలి మన ఇండియన్స్ లాస్ట్ థర్టీ టు ఫార్టీ ఇయర్స్ రష్యా తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది వరల్డ్లోనే ది బెస్ట్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ వస్తుంది అనమాట యుఎస్ కంటే కూడా ది బెస్ట్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ వస్తుంది రష్యా ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కరోనా వ్యాక్సిన్ కూడా ఫస్ట్ టైం క్లినికల్ ట్రయల్స్ సక్సెస్ చేసుకుని వచ్చిన ఫస్ట్ కంట్రీ వచ్చేసరికి రష్యా ఆ రేంజ్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది అనమాట మిజైల్ టెక్నాలజీ కానీ రష్యా గురించి చెప్పాలంటే చాలా ఉంటుంది మీరైనా గూగుల్లో సెర్చ్ చేయండి ఇస్ ది బెస్ట్ మెడికల్ అసలు యూరోప్ కాంటినెంట్లోనే ది బెస్ట్ కంట్రీ అనమాట అది రష్యా అనేది సో అది వెల్ డెవలప్డ్ కంట్రీ వెల్ సెటిల్డ్ కంట్రీ మెడికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ కానీ వెల్ క్వాలిఫైడ్ ప్రొఫెసర్స్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి వరల్డ్ టాప్ రేటెడ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి ది బెస్ట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి ఇది రష్యా ఇస్ ద నెంబర్ వన్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ కంపారిటివ్లీ ఆల్ అదర్ కంట్రీస్ సో ఆ రేంజ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది
నెక్స్ట్ ఆప్షన్ రష్యా ది బెస్ట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ ఉంటాయి అనమాట అక్కడ సో మీరు సెర్చ్ చేయండి మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుద్ది నేను ఫర్దర్గా డిస్కస్ చేసుకుంటూ వస్తాను ఎందుకంటే ఈ టాపిక్స్ అన్ని చెప్పాలి కాబట్టి ఈరోజు రష్యా ఇస్ ద నెంబర్ వన్ ఫర్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో సెక్యూరిటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దొరుకుద్ది ఫస్ట్ కంట్రీ సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు రష్యా సెలెక్ట్ చేయండి దాంట్లో వచ్చేసరికి యూనివర్సిటీ సెలెక్షన్ వచ్చేసరికి గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ సెలెక్ట్ చేయండి మినిమం హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న మెడికల్ యూనివర్సిటీ సెలెక్ట్ చేస్తే రికగ్నేషన్ పోవడానికి ఉండదు గవర్నమెంట్ అంటే అసలు పోదు గవర్నమెంట్ అంటే గవర్నమెంట్ అది డెవలప్డ్ కంట్రీ కాబట్టి ఫండ్స్ ఎక్కువ వస్తుంటాయి గవర్నమెంట్ కాలేజెస్కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉంటాయి దాంట్లో కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉంటాయి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉంటాయి మన సెంట్రల్ ఫెడరల్ గవర్నమెంట్స్ ఉంటాయి ఫెడరల్ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఫండ్స్ ఇంకా ఎక్కువ వస్తాయి అనమాట వాటికి అలాంటి కంట్రీ అలాంటి కాలేజ్ సెలెక్ట్ చేయండి బడ్జెట్ కూడా ట్వంటీ టు మాక్సిమం మీకు రష్యాలో బడ్జెట్ ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ని స్టార్ట్ అవుద్ది ఇంక్లూడింగ్ ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ ఫస్ట్ ఇంకోసారి చాలామంది అడుగుతున్నారు సార్ బడ్జెట్ బడ్జెట్ వచ్చేసరికి ఎలా ఒక ఒక కంట్రీ వెళ్ళేటప్పుడు బడ్జెట్ ఏ విధంగా సెలెక్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ మీరు అడగాలి సార్ ట్యూషన్ ఫీజు ఎంత ఈ చేయర్ ట్యూషన్ ఫీజు ఎంత హాస్టల్ ఫీజు ఎంత ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్కి లివింగ్ కాస్ట్ అక్కడ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లివింగ్ కాస్ట్ నేను రష్యా తీసుకుంటే మంత్లీ వచ్చేసరికి హండ్రెడ్ డాలర్స్ అప్రాక్స్గా సెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ థౌజండ్ ఎక్స్ అప్రాక్స్గా అదే మీరు ఫిలిపీన్స్ తీసుకుంటే ఎడ్యుకేషన్ చూడండి ఒకసారి అక్కడ లివింగ్ కాస్ట్ వచ్చేసరికి మినిమం మీకు ఇరవై వేలు అవుతుంది నెలకి మంత్లీ ఓన్లీ హాస్టల్ ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఓన్లీ హాస్టల్కి అవుతుంది అక్కడ మన మెయింటెన్స్ కొన్ని హాస్టల్ కానీ అయితే రష్యా ఎందుకంటే అక్కడ అది అసలు ఆ కంట్రీ వచ్చేసరికి ప్రాపర్ డెవలప్డ్ కంట్రీ కాదు ఎందుకు ఏ డెవలప్డ్ కంట్రీ తీసుకున్నా ఫుడ్ కానీ మెయింటెన్స్ కానీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట అక్కడ సో మీరు లివింగ్ కాస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అక్కడ ఆ కంట్రీ లివింగ్ కాస్ట్ చెక్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఫిలిపీన్స్ అనేది ఓన్లీ ట్యూషన్ ఫీజు చెప్తారు పది పదిహేను లక్షలు అయిపోయింది పదహారు లక్షలు అయిపోయింది ఇరవై లక్షలు అని ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ కల క్యాలకులేట్ చేస్తే ఫిలిపీన్స్లో మీకు ఎడ్యుకేషన్కి ఎంత అవుతుందో ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్కి మీకు సిక్స్ ఇయర్స్కి ఎంత అవుతుంది ఆ పాయింట్ కూడా సెలెక్ట్ చేయాలి ప్రతి కంట్రీకి వెళ్ళేటప్పుడు ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ సపరేట్గా ఉంటుంది ట్యూషన్ ఫీజు సపరేట్ ఓన్లీ మీకు ఫీజు స్ట్రక్చర్ పంపేటప్పుడు ట్యూషన్ ఫీజు పంపుతుంటారు ఇన్ ఎడిషన్ టు ట్యూషన్ ఫీజు వచ్చేసరికి ఫుడ్ ఎంత అవుతుంది మెయింటెనెన్స్ ఎంత అవుతుంది అసలు లివింగ్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది అది సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు మీకు ట్యూషన్ ఫీజు ఎంత అవుతుందో అంతకంటే డబుల్ అవుతుంది అనమాట ఏంటి మన ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ ఫిలిపీన్స్లో అందుకని మీకు నలభై లక్షలు యాభై లక్షలు వస్తుంది అక్కడ బడ్జెట్ చెప్పేది ఇరవై లక్షలే ట్యూషన్ ఫీజు మనం ఏమనుకుంటే ఇరవై లక్షలు అని అయిపోయింది అనుకుంటాం లేదా రెండు ఇరవై మూడు లక్షలు అయిపోయి పది లక్షలు అయిపోతుంది అక్కడ వెళ్తారు ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై నలభై ఐదు అవుతుంది ఎవరినైనా అడగచ్చు ఫిలిపీన్స్ వెళ్ళే వెళ్ళిన వాళ్ళని అంత తక్కువ బడ్జెట్లు ఎక్కడ అవ్వదు ఇంకో నెక్స్ట్ పాయింట్ రష్యా అంటే మన రూపాయి వాళ్ళ రూపాయి వాళ్ళ రూబుల్స్ అంటారు మై ఈక్వల్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మన ఇండియాలో ఎంత లివింగ్ కాస్ట్ ఉంటుంది సేమ్ లైక్ దట్ అక్కడ కూడా సో ఇక్కడ ఫైవ్ థౌసండ్ మనకు హాస్టల్ అయితే దొరుకుతుంది సేమ్ లైక్ దట్ అక్కడ కూడా అక్కడ గవర్నమెంట్ హాస్టల్ కాబట్టి చాలా అంటే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ అంటే వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ వెరీ వెరీ ఫర్నిష్డ్ వెల్ ఫర్నిష్డ్ ఉంటాయి అనమాట అక్కడ అప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు ఏంటంటే మనకి హ్యాపీ క్లియర్ కట్గా ఉంటుంది అనమాట వెల్ ఫర్నిష్డ్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే హాస్టల్ చాలా రీసెర్చ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అంటే ఒక యూనివర్సిటీ గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ అక్కడ చాలా బాగుంటుంది మన గవర్నమెంట్లో ఉండవు అనమాట అక్కడ సో మన ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇంకా ఫుల్లీ డెవలప్ అవ్వలేదు కాబట్టి అవన్నీ ఫుల్లీ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కాబట్టి హండ్రెడ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటారు కాబట్టి చాలా బాగుంటాయి హాస్టల్స్ కానీ మెయింటెనెన్స్ కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ అలా అలాంటి ఒక కంట్రీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు డెవలప్డ్ కంట్రీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకి అన్ని హ్యాపీగా సెక్యూరిటీ దొరుకుతుంది ఫుడ్ దొరుకుతుంది హాస్టల్ బాగానే ఉంటాయి ఎడ్యుకేషన్ అన్నీ బాగానే ఉంటాయి ఆ తర్వాత ఈ కంట్రీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత యూనివర్సిటీ ఒక గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీ సెలెక్ట్ చేసుకోండి మినిమం హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ సైడ్ క్యాంపస్ హాస్టల్స్ ఉండాలి కంపల్సరీగా గర్ల్స్కి ఎస్పెషల్లీ మనకు అవుట్ సైడ్ ఎక్కడ ఉండి రూమ్స్ తీసుకొని ఫిలిపీన్స్ అంతే ఉంటుంది కదా ఇన్ సైడ్ హాస్టల్ క్యాంపస్ హాస్టల్స్ ఉంటాయి సెంట్రల్ అమెరికా అంతే కదా కొన్ని కొన్ని కంట్రీస్ అంతే కదా ఇన్ సైడ్ క్యాంపస్ హాస్టల్స్ ఉండవు కదా గవర్నమెంట్ హాస్టల్ అంటే గవర్నమెంట్ కాలేజ్ అంటే మాక్సిమం
నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అసలు మనకి తీసుకోరు ఓన్లీ మనం ప్రమోట్ చేసేది ఏ కాలేజ్ అయినా ఏ యూనివర్సిటీ అయినా అన్ని ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్ అది ఓల్డ్ ర్యాంకింగ్ చెక్ చేస్తే అన్ని పదివేలు పదకొండు వేలు పన్నెండు వేలు పదమూడు వేలు ఉంటాయి అదే మీరు రష్యా కానీ యుక్రెయిన్ కానీ కజకిస్తాన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి హండ్రెడ్స్ టూ హండ్రెడ్స్ త్రీ హండ్రెడ్స్ రెండు వేలు మూడు వేలు లోపే ఉంటాయి ఓల్డ్ ర్యాంకింగ్స్ అన్ని టూ థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ లోపే ఉంటాయి ఇక్కడ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ థర్టీన్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఉంటాయి అంటే ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్ దర్ ఇస్ నాట్ డా అండర్ డెవలప్ అండర్ డెవలప్ ఈ సెంట్రల్ అమెరికా సౌత్ అమెరికా అండర్ డెవలప్ కంట్రీస్ ఫిలిపీన్స్ అనేది అసలు డెవలప్డ్ కంట్రీ కాదు డెవలప్డ్ కంట్రీ అంటారు దర్ ఇస్ నో డైరెక్ట్ ఎంబీబీఎస్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఉంటుంది డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఎన్మెట్ సో ఇక్కడ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ డైరెక్ట్ ఎంబీబీఎస్ యుక్రెయిన్లో డైరెక్ట్ ఎంబీబీఎస్ కజకిస్తాన్లో డైరెక్ట్ ఎంబీబీఎస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎంబీబీఎస్ యుక్రెయిన్లో సిక్స్ ఇయర్స్ డైరెక్ట్ ఎంబీబీఎస్ రష్యాలో ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ బడ్జెట్ వచ్చేసరికి రష్యాలో వచ్చేసరికి ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ల్యాక్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఫుడ్ అండ్ అకామడేషన్ సార్ నేను చెప్పింది బడ్జెట్ అని వచ్చేసరికి ఇంక్లూడింగ్ ఫుడ్ అండ్ అకామడేషన్ ఎవ్రీథింగ్ టోటల్ బడ్జెట్ అప్రాక్స్గా ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ల్యాక్స్ అప్రాక్స్గా బేస్డ్ ఆన్ కాలేజ్ బేస్డ్ ఆన్ యూనివర్సిటీని బట్టి అది ఇక్కడలో థర్టీ టు ఫార్టీ ల్యాక్స్ బేస్డ్ ఆన్ యూనివర్సిటీ బేస్డ్ ఆన్ కాలేజ్ని బట్టి కంపల్సరీగా మనకి ఫీజు స్ట్రక్చర్ తీసుకునేటప్పుడు ఓన్లీ ట్యూషన్ ఫీజు ఎంత ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్కి ఎంత అవుతుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ వాటర్లో మెయిన్ కాస్ట్ కాబట్టి ట్యూషన్ ఫీజు చాలా సెలెక్ట్ చేయండి అదే గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది సార్ మనం ఫస్ట్ ఇయర్ అగ్రిమెంట్ ఇస్తారు ఇంత ట్యూషన్ ఫీజు అవుతుంది ఎవ్రీ ఇయర్ మనకు అంతే ఉండదు ట్యూషన్ ఫీజు అది అడ్వాంటేజ్ అదే ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్ ఇలా ఉండదు కన్సల్టెంట్లో పే చేయాలి ఇక్కడ అనుకోండి మీరు గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ అంటే డైరెక్ట్ యూనివర్సిటీకి పే చేసుకోవచ్చు ఏదో ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఫీజు స్ట్రక్చర్ చాలా తగ్గుద్ది మీకు కంపారిటివ్ వీటితో పోల్చుకుంటే చాలా తగ్గుద్ది అనమాట రష్యా యుక్రెయిన్ కజకిస్తాన్లో సో ఇక్కడ థర్టీ టూ థర్టీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ల్యాక్స్ రష్యా యుక్రెయిన్ వస్తారు థర్టీ టూ ఫార్టీ ల్యాక్స్ కజకిస్తాన్ టూ అప్రాక్స్గా ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అప్రాక్స్గా ఫిలిపీన్స్ వస్తారికి థర్టీ టూ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ బేస్డ్ అని మనం చెప్పలేము అప్పుడు ఎందుకంటే డై డైరెక్ట్ యూనివర్సిటీ పేమెంట్స్ ఉండవు ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్ కాబట్టి ఫీజులు పెరుగుతూ ఉంటాయి సెంట్రల్ అమెరికా అంతే ఈ రెండు ప్రిఫర్ చేయబడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బెస్ట్ సార్ ఎందుకంటే దర్ ఇస్ నో డైరెక్ట్ ఎంబీబీఎస్ ఫిలిపీన్స్ వస్తారికి ఎన్మాట్ ఎగ్జామ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాయాలి వితౌట్ నీట్ ఆ డిగ్రీ ఇన్వాలిడ్ అనమాట వితౌట్ నీట్ తెలితే ఆ డిగ్రీ ఇన్వాలిడ్ సో దానికి ఆల్రెడీ గైడ్లైన్స్ ఇచ్చున్నారు మీరు ఫిలిపీన్స్ అంబసీ ఇన్ ఇండియా ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాను అక్కడ చదవాలి అంటే ఇండియన్ అంబసీ ఇన్ ఫిలిపీన్స్ వాళ్ళ అంబసీ కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది కదా ఢిల్లీలో ఉంది చాణక్యపుర ఢిల్లీ రోడ్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫైవ్లో ఉంది ఫిలిపీన్స్ అంబసీ ఇన్ ఇండియా అని కొడితే ఢిల్లీలో ఉంటుంది మీకు అక్కడ షెడ్ రూల్స్ ఇచ్చారు క్లారిటీగా వన్ ఇయర్ బిఎస్ కోర్స్ ఇన్ ఇండియా ఇస్ వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్ అని ఒకసారి గూగుల్లో సెర్చ్ చేయండి వన్ ఇయర్ బిఎస్ కోర్స్ ఇన్ ఇండియా మన ఇండియాలో నుండి చదవచ్చు అంటారు ఆ డిగ్రీ ఇన్ వ్యాలిడ్ అనమాట ఒకసారి చెక్ చేయండి కంపల్సరీ ఎన్మాట్ ఎగ్జామ్ రాయాలి ఎన్మాట్ థర్టీ పర్సెంట్ మాత్రం పాస్ అవుతారు ఇందాక మీకు ఎగ్జా ఇక్కడ యుక్రెయిన్ వస్తారు సార్ యుక్రెయిన్లో మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే సార్ క్రాక్ వన్ క్రాక్ టూ ఎగ్జామ్స్ యుక్రెయిన్ కానీ యుక్రెయిన్ కానీ ఫిలిపీన్స్ సపోజ్ ఫిలిపీన్స్ అంటే నేను ప్రిఫర్ చేయట్లేదు ఆల్ ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజెస్ కంపల్సరీ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ మాత్రం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే అవి ప్రాక్టికల్ ఇంతకుముందు ఎంసీ అనేది థిరిటికల్ బేస్ సో ఫిలిపీన్స్ చదివిన సెంటర్ అవి ఎక్కడ చదివినా పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ మాత్రం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే క్రాక్ వన్ క్రాక్ టూ ఎగ్జామ్స్ అనేవి టోటల్ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ సో ఈ క్రాక్ వన్ మళ్ళీ ఇండియా వచ్చి సారీ ఇండియా వచ్చి నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్స్ రాయాలి కదా అవి కంపల్సరీగా నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్స్ అని ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ ఎగ్జామ్స్ సో ఇవి కాకుండా మరి యూఎస్ఏ కెనడా ఆస్ట్రేలియా పీజీ చేస్తామంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అక్కడ ఛాన్సెస్ లేవు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇండియాలోనే ఉన్న ఛాన్సెస్ అది ఎలా ఉందనేది మన డాక్టర్ ప్రీత్ జోప్రాడ్ ఎంబీబీఎస్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో నీకు మూడు వీడియోస్ చూడండి మన డాక్టర్ ప్రీత్ జోప్రాడ్ ఎంబీబీఎస్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి వెళ్ళి హౌ టు సెలెక్ట్ ద కంట్రీ హౌ టు సెలెక్ట్ ద యూనివర్సిటీ ఇన్ అబ్రాడ్ అబ్రాడ్లో వచ్చేసరికి హౌ టు సెలెక్ట్ ద విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ కంట్రీ ఫర్ ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్ విచ్ ఇస్ ద హౌ టు సెలెక్ట్ ద మెడికల్ యూనివర్సిటీ ఇన్ అబ్రాడ్ అండ్
మీరు మళ్ళీ అదే ఇయర్ అన్నా చదవాలి లేదా వేరే కంట్రీ అని వెళ్ళాల్సి వస్తుంది మినిమం త్రీ హండ్రెడ్ టు త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ స్కోర్ నీట్ స్కోర్ ఉంటే మాత్రం వెళ్ళండి మనం కూడా ప్రిఫర్ చేస్తాము టాప్ రేటెడ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ లవ్యూ మెడికల్ యూనివర్సిటీ ఉందండి లవ్యూ మెడికల్ అని ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యుక్రెయిన్లో ఉంది అండ్ వినస్యా ఉంది వినస్యా స్టేట్ మెడికల్ యూనివర్సియా నేషనల్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ ఈ రెండే సరి ది బెస్ట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ అనమాట ఈ క్రాక్ వన్ క్రాక్ టూ యుక్రెయిన్లో క్రాక్ వన్ క్రాక్ టూ ఉంటే థర్డ్ ఇయర్ రాయాలి కంపల్సరీగా థర్డ్ ఇయర్లో కంపల్సరీ రాయాలి ఇది రాయకుండా ఫోర్త్ ఇయర్లోకి మిమ్మల్ని ప్రమోట్ చేయరు సిక్స్త్ ఇయర్లో మీకు ఎంబీబీఎస్ డిగ్రీ కావాలి అంటే ఖచ్చితంగా మీకు క్రాక్ టూ రాయాల్సిందే ఇన్ ఎడిషన్ టు యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్స్ మళ్ళీ ఇండియా వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్స్ రాయాల్సిందే ఇన్ ఇండియాలో ఎంబీబీఎస్ డిగ్రీ వ్యాలిడ్ అవ్వాలంటే ఈ క్రాక్ వన్ క్రాఫ్ట్ ఎగ్జామ్స్ పాస్ అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ అప్రాక్స్గా లేదా హయర్ దాన్ మాక్సిమం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు అదే ఇయర్ అన్నా చదవాలి లేదా అక్కడ నుండి చదవాలి లేదా వేరే కంట్రీ అన్న ఫార్వర్డ్ చేయాలి వితౌట్ నీట్ ఎగ్జామ్స్ నీట్ నో నీట్ ఫర్ ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్ అంటే ఆ డిగ్రీలో అసలు ఇండియాలో ఇన్వ్యాలిడ్ కాదు అటు జర్మనీ వెళ్ళొచ్చు నీట్ లేకుండా లేకపోతే ఆస్ట్రేలియా యూఎస్ఏ యూకే కెనడా వెళ్ళొచ్చు అంటారు అది అస్సలు అనేది అక్కడ ఆప్షన్స్ లేవు మన ఇక్కడ నీట్ క్వాలిఫై అవ్వకుండా వెళ్తే ఇక్కడే క్వాలిఫై అవ్వకపోతే రేపు అనేది చాలా ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి చాలా చాలా టఫ్ చాలా చాలా హార్డ్ ఉంటుంది అనమాట అదిగా ఇండియా వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే మినిమం నీట్ స్కోర్ అన్న వస్తే తర్వాత యుక్రెయిన్ కానీ లేదా ఇంకో కంట్రీ ఇంకో కంట్రీ వెళ్ళినా సరే బెస్ట్గా ఉంటుంది అనమాట వితౌట్ నీట్తో ఏ కంట్రీ వెళ్ళినా సరే ఆ డిగ్రీ అనేది ఇండియాలో ఇన్వ్యాలిడ్ దట్స్ ఆల్ సో ఇది మీకు ఫిలిపీన్స్ గురించి అంటే కంపల్సరీగా ఎన్మాట్ ఎగ్జామ్ రాయాలి ఫోర్ ఇయర్స్ ఎంబీబీఎస్ చదవాలి బడ్జెట్ వచ్చేసరికి ఫిలిపీన్స్లో థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ ల్యాక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ కూడా వస్తారు ఫిలిపీన్స్లో ప్రైవేట్ కాలేజెస్ అంటే అంతే ఉంటుంది మనం చెప్పలేము ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అసలు అవ్వదు మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ టు ట్వంటీ థర్టీ ల్యాక్స్ అవ్వాలి అంటే ఒక కజకిస్తాను ఒక రష్యా ఉంది యుక్రెయిన్లో కూడా థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వస్తుంది అప్రాక్స్గా బట్ యుక్రెయిన్ ఇస్ అ గుడ్ బట్ కాకపోతే ఏంటంటే క్రాక్ వన్ క్రాక్ టూ ఎగ్జామ్స్ అనేవి ఇవి చాలా టఫ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ పాస్ పాస్ పర్సెంటేజ్ ఇవి రెండు పాస్ అయ్యి ఎంబీబీఎస్ డిగ్రీ వచ్చే వాళ్ళు డిగ్రీ వచ్చే వాళ్ళు ఏంటంటే ఓన్లీ ఒక థర్టీ పర్సెంట్ మాత్రం ఉంటారు థర్టీ టు ఫిఫ్టీ మాక్సిమం అంటే అర్థం చేసుకోండి ఎంత అంటే మనం ఎవ్రీ ఇద్దరు ప్రతి ఎవరైనా ఇద్దరు ఎంబీబీఎస్కి వెళ్తే దాంట్లో ఒక్కరు మాత్రం ఎంబీబీఎస్ డిగ్రీ తీసుకుని బయటకు వస్తారు రిమైనింగ్ అంతా ఏం చేయాలి పక్క కంట్రీ కన్నా వేరే కంట్రీ ట్రాన్స్ఫర్ అన్నీ తీసుకోవాలి లేదా ఇండియా అన్న రావాలి లేదా అక్కడ కూర్చున్నా చదవాలి అదే ఇయర్ అది యుక్రెయిన్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం అనమాట మేజర్ ప్రాబ్లం అదే రిమైనింగ్ అంతా ఎవ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ వెరీ గుడ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ వెరీ గుడ్ బట్ దాంట్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి ది బెస్ట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఉన్నాయి ది బెస్ట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ సార్ లైబీ నేషనల్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ వినిశ్చా ఈ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి మీకు మంచిగా కంపల్సరీగా ఈ క్రాక్ వన్ క్రాక్ టూ పాస్ అవ్వాలంటే ఆ టూ యూనివర్సిటీస్ ఆర్ బెస్ట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ అనమాట యుక్రెయిన్లో ఇంకా రిమైనింగ్ అనేది మన ఛాయిస్ లేదు ఆ టూ త్రీ కంట్రీస్ మ్యాక్సిమం ఒక టూ త్రీ ఉన్నాయి అంతే యుక్రెయిన్లో రష్యాలో వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి కజాన్ ఫెడరల్ ఉంది కజాన్ స్టేట్ ఉంది క్రీమే ఫెడరల్ ఉంది రష్యన్ నేషనల్ రీసెర్చ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ ఉంది పీపుల్ ఫ్రెండ్షిప్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ ఉంది ఈ దీస్ ఆర్ ద టాప్ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ ఇన్ రష్యా కజకిస్తాన్లో వస్తే ఆల్ఫరాబీ ఉంది తర్వాత వచ్చేసరికి సౌత్ కజకిస్తాన్ ఉంది తర్వాత వచ్చేసరికి ఆల్ఫరాబీ వచ్చేసరికి లాస్ట్ ఇయర్ సార్ ఎడ్యుకేషన్ స్టార్ట్ చేసింది ఆల్ఫరాబీ ఎంబీబీఎస్ ఆల్ఫరాబీ నేషనల్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ వచ్చేసరికి వన్ ఇయర్ అయింది ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ చేసి ఇప్పుడు ఒక ఒకరు మాత్రమే వన్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ మాత్రమే కంప్లీట్ అయింది ఒక ఇప్పటివరకు ఒక బ్యాచ్ కూడా బయటకు రాలేదు ఫస్ట్ ఇయర్ మాత్రమే స్టార్ట్ అయింది ఒకసారి చెక్ చేయండి ఆ యూనివర్సిటీ సో బడ్జెట్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ల్యాక్స్ బేస్డ్ అండ్ యూనివర్సిటీని బట్టి మినిమం బడ్జెట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అప్రాక్స్గా ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అప్రాక్స్గా కజకిస్తాన్ డ్యూరేషన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ రష్యా వచ్చేసరికి అప్రాక్స్గా ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ డ్యూరేషన్ బడ్జెట్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ల్యాక్ అప్రాక్స్గా బేస్డ్ ఆన్ యూనివర్సిటీ యుక్రెయిన్ అంటారు థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్ అప్రాక్స్గా వస్తుంది ఎందుకంటే ఆ క్రాక్ వన్ క్రాక్ టూ పాస్
మీకు ఏదైనా డౌట్ వస్తే నాకు వాట్సాప్ చేయండి నా వాట్సాప్ నంబర్ వచ్చేసరికి ఎయిట్ జీరో సెవెన్ ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ జీరో ఫోర్ జీరో సెవెన్ ఓకేనా సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అడ్మిషన్స్ ఎవరైనా రిజర్వ్ చేసుకోండి రిజర్వ్ చేసుకోండి మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే నా వాట్సాప్ నెంబర్ కనె